गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू मेरा नाम है अमन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं सभी का वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे इंग्लिश सीखने का अपना सिलसिला न्यूज़पेपर के जरिए अपने जारी रखेंगे आज भी अपने स्पेशल अंदाज में फर्स्ट एडिटोरियल के साथ सुबह के पेगसेस मिस एडवेंचर चलिए शुरू करते हैं फटाफट से मिस एडवेंचर क्या होता है हादसा ट्रेजिडी बोल दो एक्सीडेंट बोल दो और तीन बहुत अच्छे सिनोनिम्स हैं इसके मिशैप डिबैकल और एडवर्सिटी देखिए मिस मैंने आपको बताया कई बार मिस प्लस में हैपनिंग मिस और हैपनिंग गलत कोई हैपनिंग हो जाए उसको बोलते हैं मिशैप तो मिस हैपनिंग को इन्होंने छोटा करके एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा है एब्रिस फॉर्म में मिशैप डिबैगल नया वर्ड आपके लिए एडवर्सिटी होती है कोई ऐसी चीज जो आपकी भलाई में ना हो कोई ऐसा इवेंट एडवर्सिटी से ही दूसरा एक वर्ड बनता है एडवर्सरी एडवर्सरी मतलब जो आदमी आपकी भलाई में ना हो आई थिंक दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग एडवर्सरी आपका दुश्मन बढ़ते हैं आगे देखिए किस बारे में अभी देखेंगे अपने द गवर्नमेंट मस्ट क्लरीफाई वेदर इट डिप्लॉयड स्पाईवेयर टू स्नूप ऑन इट्स क्रिटिक्स द गवर्नमेंट गवर्नमेंट के आगे हमेशा द लगेगा क्या करना चाहिए इसको मस्ट करना ही चाहिए कोई काम देखिए मस्ट नाम की मॉडल का मतलब यही होता है आपको कोई चीज़ जो है ना आप बोलते हो ना मस्ट है यार ये काम आपके लिए मस्ट है तो मस्ट का मतलब यही होता है मॉडल का हेल्पिंग वर्ब का कि कोई काम बहुत जरूरी है तो क्या क्या जरूरी है गवर्नमेंट के लिए क्लैरिफाई करना क्लैरिफाई करना मतलब साफ करना आज हिंदी में रोमन हिंदी के अंदर लिख रहा हूँ एसएमएस वाली के अंदर जो लोग उर्दू पढ़ते हैं हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं उन लोगों के लिए गवर्नमेंट को खास करके साफ करना ही चाहिए इस चीज़ को वेदर क्या हाँ के ना इट डिप्लॉयड स्पाईवेयर इसने डिप्लॉय किया स्पाईवेयर को देखिए स्पाईवेयर क्या होता है जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर और डिप्लॉय करने का मतलब होता है काम पर लगाना या यूज़ में लेना इसने यूज़ में लिया या इसने काम पर लगाया इस जासूसी वाले सॉफ्टवेयर को आगे इन्फिनेटिव टूल लगा के पूछ रहा है बता रहा है एक वर्ब को स्नूप ऑन देखिए स्नूप का मतलब होता है जासूसी करना जासूसी वाला सॉफ्टवेयर क्या करेगा जासूसी करेगा ना तो टूल लगा करके इस सॉफ्टवेयर का मकसद बता रहा है जासूसी करने के लिए ऑन किसके ऊपर इट्स क्रिटिक्स इसके क्रिटिक्स के ऊपर क्रिटिक्स होते हैं आलोचक क्रिटिक्स होते हैं वो लोग जो आपकी बुराई करते हैं जो गवर्नमेंट के, के लिए जो है भला बुरा कहते हैं सेंटेंस uh, पूरा आप मेरे साथ समझ गए अब इसकी पार्सिंग करता हूँ मैं फटाफट आपको पता चले कौन सा वर्ड किस काम जो सेंटेंस का सेंटेंस के अंदर कर रहा है गवर्नमेंट ये एक नाउन है डेफिनेट नाउन है द लगा हुआ आगे uh, दूसरी चीज ये एक सब्जेक्ट भी है अपने पूरे के पूरे सेंटेंस का अब सेंटेंस की वर्ब देखते हैं मस्ट क्लैरिफाई दो वर्ब्स हैं जब दो वर्ब्स होंगी तो मतलब क्या है एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब है दूसरी वर्ब मेन वर्ब है तो द गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया मस्ट हेल्पिंग वर्ब होगी क्लैरिफाई होगी मेन वर्ब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब कैसे बनी ये इसको आपको मालूम होना चाहिए कि जो मॉडल्स हैं उनका काम क्या होता है हेल्पिंग वर्ब बनने का ही काम होता है मॉडल्स के अलावा और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं जैसे इज एम आर वॉज वर हैज हैव तो ये सब हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं तो गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना ही चाहिए आगे बता रहा है वेदर अब देखो यहाँ पर ये ये जो है ना ये वाला क्लोज खत्म हो गया क्लोज क्या होता है एक सेंटेंस का छोटा सा पार्ट जिसमें एक वर्ब भी हो और एक सब्जेक्ट भी हो तो ये एक वर्ब सब्जेक्ट वाला क्लोज खत्म हो गया और दूसरा क्लोज शुरू हो रहा है इट्स से यहाँ देखो नया एक क्लोज है यहाँ पे एक नई वर्ब भी आएगी आगे स्नूप बीच में लगा हुआ कंजंक्शन अब कंजंक्शन क्या होते हैं उनका काम यही होता है दो क्लोजेज को मिलाना तो वेदर नाम का कंजंक्शन लगा हुआ है अब नया क्लोज शुरू हो गया इट डिप्लॉयड स्पाईवेयर सब्जेक्ट हो गया इट यहाँ पे प्रोनाउन है डिप्लॉय होगी मेन वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है स्पाईवेयर कौन है स्पाईवेयर यहाँ पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है डिप्लॉय किसको किया स्पाईवेयर को टू इन्फिनेटिव है उसके बाद वर्ब आती है इन्फिनेटिव के बाद स्नूप आगे लगा हुआ है ऑन नाम का प्रपोजिशन प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आते हैं तो यहाँ पे इट्स क्रिटिक्स यहाँ पे एक नाउन फ्रेज है एक छोटी सी समरी दे देता हूँ आपको इस एडिटोरियल की ताकि आपको मालूम चले किस बारे में लिखा हुआ है व्हाट्सएप नाम की कंपनी जिसके कुछ अकाउंट्स हैक हुए हैं अभी भी इंडिया में और दुनिया भर में मालूम क्या चला इसको हैक करने वाला जो सॉफ्टवेयर था पैगसस उस कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है हम सर्विसेज देते हैं हैकिंग की दुनिया भर की गवर्नमेंट्स को एडिटोरियल ये पूछ रहा है इंडिया में जिन लोगों के अकाउंट हैक हुए हैं वो सब के सब ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट के क्रिटिक्स हैं मोदी गवर्नमेंट के और पैगसेस कंपनी ऐसा बोल भी रही है कि हम गवर्नमेंट को ही ये सारी हैकिंग की सुविधा देते हैं तो क्या गवर्नमेंट ने पैसे दे करके इस कंपनी से लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करवाया हाँ कि ना गवर्नमेंट को साफ साफ सामने आकर के जवाब देना चाहिए चलिए बढ़ते हैं आगे द गवर्नमेंट्स रिएक्शन टू मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप रेवल्यूशन देखिए द गवर्नमेंट फिर से देखा आपने द लगा हुआ गवर्नमेंट के आगे गवर्नमेंट्स का मतलब क्या है गवर्नमेंट का पजेसिव यहाँ पे आपने नाउन बना रखा है गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट का क्या है रिएक्शन रिएक्शन क्या होता है प्रतिक्रि
अब इसने व्हाट्सअप व्हाट्सअप का भी पजेसिव प्रोनाउन बना रखा है पजेसिव नाउन बना रखा है व्हाट्सअप के रेगुलेशन के लिए अब रेगुलेशन क्या होता है खुलासा कह रहा है गवर्नमेंट की जो प्रतिक्रिया है ना इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है व्हाट्सअप उसके खुलासे के प्रति उसके खुलासे के सामने और ये खुलासा क्या है अब ये डेट लगा के बताएगा इंडियन जर्नलिस्ट एंड इंडियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वर अमंग सम फोर्टीन हंड्रेड पीपल इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं इंडिया के पत्रकार और इंडिया के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो थे वर अमंग उनमें से एक बीच में थे किन के सम चौदह कुछ एक चौदह पीपल लोगों के जो कि ग्लोबली स्पाइड अपोन है जिनको दुनिया भर में स्पाई ओपन किया गया देखिए स्नूप आपने देखा था ना ऊपर स्नूप का ही यहाँ पे इसने सिनोनिम लिखा स्पाई जिनको पूरी दुनिया में स्पाई ओन किया गया यूजिंग अ सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इजरियल बेस एन एस ग्रुप यूज करते हुए कैसे किया गया यूज करते हुए एक सर्वेलेंस की टेक्नोलॉजी को सर्वेलेंस क्या होता है स्नूप आपने देखा स्पाई आपने देखा सर्वेलेंस भी वही होता है निगरानी करना और टेक्नोलॉजी आप जानते हैं और जो कि डेवलप्ड बाय इजरियल बेस्ड एनएसओ ग्रुप के देखिए सेंटेंस बहुत बड़ा है ये मेरे ख्याल दस लाइनों का सेंटेंस है आपको मैं इतना समझाता हूँ फिर अपने आगे बढ़ेंगे इंडिया गवर्नमेंट का रिएक्शन है जो कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए व्हाट्सअप जिसका नाम है उसके रेवलेशन के लिए आया खुलासे के लिए आया खुलासा ये था कि इंडिया के जर्नलिस्ट और इंडिया के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे ना वो उन 1400 में से एक हैं उन 1400 लोगों के अंदर से ही हैं बीच में से हैं जिनको दुनिया भर में स्पाई अपॉन किया गया है जिनको दुनिया भर के अंदर जिनके ऊपर निगरानी की गई है यूज़ करते हुए उपयोग में लेते हुए एक सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी को एक स्पाइंग जो है टेक्नोलॉजी को तकनीक को जो कि डेवलप की है इसराइल में बेस्ड एन ग्रुप नाम की कंपनी ने कह रहा है इस इन एडिकुएट अब यहाँ पर इसका सब्जेक्ट कौन है बहुत पीछे रह गया इंडियन गवर्नमेंट्स रिएक्शन ये बीच में जो सब इसने बताया ना ये रिएक्शन के बारे में बता रहा है क्यों आई है क्या आई है कह रहे इंडियन गवर्नमेंट्स रिएक्शन जो है ना वो इज इन एडिकुएट वो इन एडिकुएट है इन एडिकुएट का मतलब क्या होता है जो चीज़ सफिशेंट नहीं हो जो चीज़ आपके लिए पूरी नहीं हो वो ठीक नहीं है पूरा नहीं है एंड और क्या मोर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है ज़्यादा दुर्भाग्य वाली बात यह है ये है फार फ्रॉम रीअश्योरिंग रीअश्योरिंग क्या होता है भरोसा दिलाने वाला फार मतलब दूर फ्रॉम मतलब से तो भरोसे वाली बात भी नहीं है भरोसे से तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं ये अनफॉर्चुनेट बात ये है ज़्यादा और दूसरी पहली बात ये है कि ये बहुत इनएडिकुएट है इनसफिशिएंट है सही से रिस्पॉन्ड नहीं किया इन्होंने अब देखो इसमें देखने वाली चीज़ क्या बारीकियाँ इससे पहले पिछले वाले सेंटेंस में मैंने एक चीज़ छोड़ दी स्नूप ऑन को स्नूप के बाद हमेशा ऑन नाम का प्रिपरेशन आप यूज़ करेंगे जिस चीज़ के ऊपर स्नूप किया गया और जिसकी जासूसी जासूसी की हो ना उसको जोड़ने के लिए स्नूप के साथ स्नूप का बहुत अच्छा एक सिनोनी है ईफ ड्रॉप ईफ ड्रॉप का मतलब क्या होता है किसी के ऊपर कान लगा करके सुनना जैसे आप किसी के पास जाओगे उसके दरवाजे में कान लगाओगे उसकी बात सुनोगे ना तो आप ईफ ड्रॉप कर रहे हो टू पॉक नोज इन ये एक इसकी जो सिनोनिमस ईडियम है अब दूसरी चीज़ यहाँ देखने वाली चीज़ है रेवलेशन रेवलेशन का मतलब क्या होता है खुलासा खुलासे को आप अनवेलिंग बोल दो अनअर्थिंग बोल दो दोनों का मतलब यही होता है खुलासा या रेवलेशन सर्वेलेंस जो है स्नूप जो है और स्पाई जो है ये तीनों काम एक ही है तीनों वर्ड्स एक ही है तीनों का मतलब यही होता है किसी की जासूसी किसी की निगरानी इन uh, एडिकुएट मैंने आपको बता दिया जो चीज़ सफिशिएंट नहीं हो इनसफिशिएंट हो आप इसको डेफिशिएंट भी बोल सकते हो कम और लैकिंग भी बोल सकते हो जरूरत से कम आगे बढ़े कह रहे थर्सडे डिस्क्लोजर बाय फेसबुक ऑन व्हाट्सएप अब थर्सडे को जो डिस्क्लोजर आया डिस्क्लोजर क्या होता है ये जो ऊपर रेवलेशन किया ना उसी को कहते हैं डिस्क्लोजर जो अभी खुलासा किया उसी को कहते हैं डिस्क्लोजर थर्सडे को आने वाला खुलासा और करने वाला कौन है बाय लगा के बता रहा है फेसबुक ऑन व्हाट्सएप वो व्हाट्सएप नाम की कंपनी जिसको फेसबुक ऑन करता है फेसबुक ऑन व्हाट्सएप आगे को मैं कह रहा है विच इज सुइंग द इसराइल कंपनी इन अ कैलिफोर्निया फेडरल कोर्ट जो कि शू कर रही है अब ये विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है किसके लिए लगा है विच से आने वाले पहले जो कोमा से पहले आया जो नाउन उसके लिए अब ये बात कर रहा है व्हाट्सएप की कह रहा है जो कि शू कर रहा है इज सुइंग प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस है कोई काम जारी है अच्छा क्या स्यू कर रहा है इस इजरायली कंपनी को अब ये स्यू करना क्या होता है किसी पे कोर्ट केस करना टू फाइल ए कोर्ट केस और टू फाइल ए लॉ सूट इज स्यूइंग जो कि लॉ सूट कर रहा है केस कर रहा है इजरायली कंपनी पे और कर रहा है इन अ कैलिफोर्निया फेडरल कोर्ट में फेडरल क्या होती है संघीय कोर्ट अमेरिका की कोर्ट के अंदर अमेरिका के अंदर है ना सारी एजेंसीज को फेडरल एजेंसीज बोला जाता है क्योंकि अमेरिका जो है वहाँ पे फेडरल जो है व्यवस्था है फेडरल जो है एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का तो इसराइल की कंपनी को इस कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट में और किस लिए कर रहा है फॉर द हैक हैकिंग करने के लिए हैकिंग तो आप जानते हैं ना अब देखो फिर से इसने यहाँ लगा दिया कोमा इस एजेक्टिव क्लोज को इसने बंद कर दिया
अगर उससे पहले आपके पास ये विच दैट या हु वाला एजेक्टिव क्लोज आया हो उसको थोड़ी देर के लिए आप साइड रख दो आपको समझ में आ जाएगा अब मैं इसको साइड रखूँ इस बीच वाले एजेक्टिव क्लोज को कह रहा है थर्सडे डिस्क्लोजर बाय फेसबुक ऑन व्हाट्सएप इज अ चिलिंग रिमाइंडर अब समझ गए मेरी बात को तो ये थर्सडे का डिस्कलोजर जो है ना ये एक चिलिंग रिमाइंडर है अब देखो रिमाइंडर क्या होता है कोई चीज़ जो आपको याद रखवाए और चिलिंग होता है डराने वाली चिल्ड कर दे जो आपको जमा दे डराने वाला मतलब चिलिंग रिमाइंडर यहाँ पे नाउन हो गया चिलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया और ये रिमाइंडर इस चीज़ का है दैट वो ये कि नथिंग इज प्राइवेट कोई भी चीज़ आज की डेट में प्राइवेट नहीं है नथिंग इज प्राइवेट कहाँ पे इन द डिजिटल वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो आप इंटरनेट पर देखते हो ना कुछ भी प्राइवेट नहीं है फिर कौन लगा रहा है गिवन द राइट टूल्स गिवन अगर दिए गए हों द राइट सही टूल्स टूल्स क्या होते हैं औजार मेजर्स रिसोर्सेज सही औजार हों तो इंटरनेट पे कुछ भी प्राइवेट नहीं है इस चीज़ का ये चिलिंग रिमाइंडर है समझ मेरी बात को व्हाट्सअप फेसबुक हैक हो रहे हैं केस हो रहे हैं दुनिया भर में तो आपकी और मेरी प्राइवेसी इंटरनेट पे कुछ भी नहीं है ऐसा कहने का मतलब ये अब देखने की चीज़ इसमें क्या है चिलिंग रिमाइंडर मैंने आपको बताया था चिलिंग एजेक्टिव हो गया रिमाइंडर यहाँ पे नाउन हो गया अब ये एजेक्टिव कैसे है आप बोलोगे सर वर्ब की आई फॉर्म है तो ये तो वर्ब होनी चाहिए बात आपकी सही है पर वर्ब की आई फॉर्म तीन तरह से काम करती है एक तो वर्ब की तरह दूसरा जेरेंट की तरह जेरेंट जो नाउन होता है और तीसरा करती है प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ये है जब वर्ब आज जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रही हो चिलिंग रिमाइंडर मतलब चिल करने वाला रिमाइंडर जमा देने वाला रिमाइंडर डराने वाला रिमाइंडर तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है वर्ब नहीं है इसके सिनोनी बता देता तो हूँ आपको डराने के लिए हॉरीफाइंग अपेलिंग टेरीफाइंग फ्राइटनिंग थ्रिलिंग हेयर रेजिंग हेयर रेजिंग क्या होता है जो बाल खड़े कर दे आपके डर के मारे ये सब के सब इसके सिनोनी आप मेरे साथ एडिटोरियल्स के दौरान देख चुके हो आपको रिवाइज करवाने के लिए शू आपने देख लिया यहाँ पे शू का मतलब क्या है किसी के ऊपर कोर्ट जो है कोर्ट केस डालना आगे बढ़ते हैं टूल्स आपने देखा मेरे साथ औजार मेजर्स बोल दो रिसोर्सेज बोल दो सबका मतलब क्या होता है औजार इन दिस केस इस केस के अंदर अ मलिशियस कोर्ट एक ऐसा कोड कोड क्या होता है सॉफ्टवेयर लैंग्वेज के अंदर जो अपने और टेक्निकल लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर कुछ सॉफ्टवेयर को ही अपने कोड बोलते हैं कह रहे अ मलिशियस कोड मलिशियस वो चीज़ है जो ख़राब है जिसका इंटेंशन ख़राब है मलिशियस का बहुत अच्छा सिनोनिम है मेलेवलेंट जिसकी इरादा जो है बिल्कुल ख़राब हो कह रहे इस केस के अंदर एक ख़राब इरादे वाला सॉफ्टवेयर नेम्ड जिसका नाम था पैगसस नेम मतलब जिसका नाम रखा गया था पैगसस कह रहे एक्सप्लोइटेड अ बग अब एक्सप्लोइट का मतलब होता है फ़ायदा उठाना इसका आप सब सबसे पहले ना इसका सब्जेक्ट ढूंढो एक्सप्लोइट को किसने किसको एक्सप्लोइट किया तो कह रहा है इस केस के अंदर इस कोड ने जिसका नाम पैगसस है इसने एक्सप्लोइट किया इसने उठाया फ़ायदा और किसका एक बग का बग होता है छोटा सा डिफेक्ट एक छोटा सा लूप और ये बग कहाँ था इन द कॉल फंक्शन ऑफ व्हाट्सएप व्हाट्सएप के कॉल फंक्शन में अच्छा एक्सप्लोइट क्यों किया क्या काम करने के लिए अब ये टूल लगा के बता रहे मेक इट्स वे मेक इट्स वे एक एडियम है अपना रास्ता बनाना मेक इट्स वे मतलब अपना काम निकालना और कैसे इन द फोन्स ऑफ दो सेलेक्ट यूजर्स फोन्स के अंदर उन दो सेलेक्ट यूजर्स के ऐसे लोग जिनको सिलेक्ट किया गया अब यहाँ पे आप सिलेक्टेड भी बोल सकते थे दोनों का मतलब एक ही है चुनिंदा इतना देखो फिर आगे बढ़ेंगे ताकि सेंटेंस आपका जो है ख़राब नहीं हो आ, इस केस के अंदर एक ख़राब कोड आया सॉफ्टवेयर आया जिसका नाम था पैगसेस उसने फ़ायदा उठा लिया एक जो है खामी का बग का छोटे से डिफेक्ट का कॉल फंक्शन में था जो व्हाट्सअप के अंदर और अपना रास्ता बना लिया इसने लोगों के फ़ोन के अंदर किन लोगों के उन लोगों के सिलेक्ट यूजर्स के उन चुनिंदा लोगों के कह रहे वेयर कोमल गा के इट वुड पोटेंशली हैव हैड एक्सेस टू एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर जहाँ इट वुड ये होगा वुड का मतलब क्या है फ्यूचर में कोई चीज़ होने वाली है तो क्या होने वाला है पोटेंशली हैव हैड एक्सेस पोटेंशली मतलब लाइकली पॉसिबली हैव हैड एक्सेस एक्सेस का मतलब है पहुँच हैव हैड का मतलब होता है मिल चुका होना ये स्ट्रक्चर मैं अभी आपको बताऊँगा डिटेल के अंदर जहाँ इसको पहुँच मिल चुकी होती किसकी एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन के हर एक बिट की बिट मतलब हर छोटा टुकड़ा हर स्मॉल पीस सेंटेंस आपने मेरे साथ पूरा देख लिया अब इसमें आप स्ट्रक्चर को देखो हैव हैड को देखिए हैव हैड कुछ भी नहीं है इसमें हैव नाम जो है ना ये जो हैव देख रहे हो ना ये तो हेल्पिंग वर्ब है और हैड जो है ना ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये मेन वर्ब है हैव नाम की वर्ब की हैड का मतलब होता है रखना बहुत सारे मीनिंग है हेड के मैं आपको दो मीनिंग दिखाता हूँ आप देखो जैसे मैं यूँ बोलूँ आई हैव हैड मनी फॉर ए लॉन्ग टाइम मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ आई हैव गॉट मनी फॉर अ लॉन्ग टाइम तो मतलब मेरे पास बहुत लंबे टाइम से पैसा रहा है आई हैव एड मनी अब मुझे इसको ऐसे बोलना हो आई हैव एड या आई हैव गॉट एक ही बात है ये ये गॉट है ना
आप इसको एक और तरीके से देखो इसी स्ट्रक्चर को जैसे आप बोलो आई हैव इटन माई ब्रेकफास्ट अ फ्यू मिनट्स अगो मैंने अपना खाना ब्रेकफास्ट जो है नाश्ता अभी थोड़े मिनट्स पहले ही किया है अभी मैं इसको ईटन की जगह क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए लंच के लिए अपने हैव भी यूज़ करते हैं आई हैड माई ब्रेकफास्ट आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट तो मैं आपको हैड अगर लगाना चाहूँ ईटन की जगह तो मैं यूँ लिख सकता हूँ आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट अ फ्यू मिनट्स अगो तो हैड कुछ भी नहीं है यहाँ पे एक्चुअल में ये गेट ईट इन सब के लिए अपने हैव नाम की वर्क को यूज़ करते हैं और गेट ईट की जगह अपने हैव की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट आई हैव गॉड मनी आई हैव हैड मनी तो इट वुड हैव हैड एक्सेस इट वुड हैव गॉट एक्सेस समझ मेरी बात को ये अब आप, आपका सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर आप इसको याद रखें चलिए बढ़ते हैं आगे इस पर और देखने वाला मेक इट्स में मैंने आपको बता दिया अपना रास्ता बनाना अपने काम को निकाल लेना आगे कह रहा है बट लेकिन द डिस्क्लोजर रेज इज अ मोर वरिंग क्वेश्चन ये जो डिस्क्लोजर है ये जो अभी खुलासा है ये रेज करता है रेज करना मतलब उठाना और किसको एक मोर ज़्यादा वरिंग क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन जिसमें वरी हो वरिंग का मतलब क्या है जिसमें बहुत सारे कंसर्नस हो ट्रबल हो बॉर्डर करता हो आपको अब ये क्वेश्चन क्या है ये कॉलम लगा के बता रहा आगे ऑन हुज डेक्शन वर द इंडियन जर्नलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट स्पाइड अपॉन देखिए ऑन ऊपर हुज किसकी डायरेक्शन होते हैं दिशा निर्देश डायरेक्शन होते हैं कमांड किसकी कमांड के ऊपर वर कुछ काम हुआ है देखो इंटरेगेटिव सेंटेंस है आप पहले इसके अंदर वर्ब को लिख देते हो कह रहे किसकी डायरेक्शन पे वर हुआ था क्या इंडियन जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट स्पाइड अपॉन स्पाई अपॉन मतलब किसी के ऊपर निगरानी होना किसी की जासूसी होना किसके इशारों पर जासूसी हुई ये आ रहा है वरिंग क्वेश्चन सबके सामने कह रहे देर आर अ फ्यू रीजन्स वाई दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट देर आर वहाँ है अ फ्यू कुछ एक थोड़े बहुत रीजन्स मतलब कारण और वाई मतलब क्यों दिस क्वेश्चन मतलब ये सवाल इज मतलब है इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण कोई कुछ एक कारण है क्यों ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है अब ये कारण बताएगा वन टू थ्री कह रहा वन पहला ये दिस वॉज नॉट डन विद मनी इन माइंड दिस ये वॉज नॉट डन देखिए पैसी वॉइस है वॉज प्लस में डन लगा हुआ है नॉट यहाँ पे एडवोब है एडवोब ऑफ निगेशन इसको आप हटा दो वॉज प्लस में डन लगा हुआ है मतलब आपके पास बी फैमिली की एक वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है पैसिव वॉइस है अब मतलब क्या होता है पैसिव वॉइस का मतलब ये है इस स्ट्रक्चर से पहले जो सब्जेक्ट आया उसके ऊपर कुछ एक्शन हुआ है इस बात को आप समझें आपके ऊपर कुछ एक्शन हो रहा है और आप कुछ एक्शन कर रहे हैं दोनों में क्या फ़र्क है फटाफट आपको एक फ़र्क बताता हूँ मैं देखिए ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको आज भी कन्फ्यूजन है पैसिव वॉइस के अंदर मैं बोल दूँ यू अब्यूज हर अब्यूज मतलब गाली देना समझ लो आप आपने उसको गाली दी देखो काम करने वाले कौन है आप गाली देने वाले कौन है आप तो आप यहाँ पे एक्टिव ये सेंटेंस हो गया एक्टिव के अंदर क्योंकि सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है ये होता है एक्टिव वॉइस अगर मैं ये बोलूँ यू वर अब्यूज बाय हर अब देखो आप वर अब्यूज आपको अब्यूज किया गया आपके ऊपर कुछ काम हुआ आपने कुछ नहीं किया उस औरत ने कुछ काम किया आपको अब्यूज करने का आपके ऊपर कुछ काम हुआ सब्जेक्ट आप पर आपके ऊपर कुछ हुआ है इसको बोलते हैं पैसे सीधा सा सेंटेंस का जो है डिफरेंस आप निकाल करके बता सकते हो एक्टिव और पैसिव ये तो आप मीनिंग के हिसाब से गए अब मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के आपके के हिसाब से आपको बताता हूँ एक्टिव पैसिव क्या होता है यहाँ पे वर्क के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो मैंने वो बहुत बार बताया है इज एम आर वॉज वर बी बीन और बींग इन सब के बाद इन सब के बाद अगर आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो मतलब वो एक्टिव वॉइस नहीं है पैसिव वॉइस है यहाँ पे देखो वर अब्यूज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है अब्यूज मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस है समझ मेरी बात को इसी तरह से मैंने यहाँ आपको बताया दिस वॉज नॉट डन विद मनी इन माइंड ये नहीं किया गया था मनी के साथ माइंड के अंदर दिमाग में मनी को रख कर ये काम नहीं किया गया था वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म डन आगे बढ़ते हैं टू दूसरी चीज़ ये एज एन एसो सेज जैसा कि एन कहता है ऑन इट्स वेबसाइट अपनी वेबसाइट पर अब क्या कहता है कोट और अनकोट कोट और अनकोट का मतलब क्या है जो लिखा है जो बताया है वैसा का वैसा हम बता रहे हैं कह रहा है एन एस ओ प्रोडक्ट्स आर यूज एन एस ओ प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है देखो अगेन पैसिव वॉइस वो मैंने अभी आपको बताया इज एम वॉज वर इन सब के बाद में देखो यहाँ पे वॉज लगा हुआ है सॉरी आर लगा हुआ है और देखो आर के बाद यूज आर के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म तो कह रहा है एन एस ओ प्रोडक्ट्स आर यूज एन एस ओ प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते उनको यूज़ किया जाता है एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली मतलब स्पेशली खासकर सिर्फ इसी काम के लिए और कौन बाय गवर्नमेंट इंटेलिजेंस गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस के द्वारा एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज 
कानून को एनफोर्स करने वाली एजेंसीज के द्वारा और क्या काम करने के लिए टू फाइट क्राइम एंड टेरर फाइट करने के लिए क्राइम को और टेरर को दहशत गर्दी को समझिए मेरी बात को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मैंने आपको कल बताया था ऐसी एजेंसियां जो लॉ को इन्फोर्समेंट करती हैं सी बी आई है ई डी है और इंटेलिजेंस एजेंसियां जो इंटेलिजेंस गैदर करने का काम करती हैं आई एस आई है रो है मोसाद है या के जी बी है यू एस इसकी रशिया की चलिए आगे बढ़ते हैं द एन एस ओ बाय इट्स ऑन एडमिशन देखिए एन एस ओ जो फॉर्म है कह रहा है बाय इट्स ऑन एडमिशन बाय मतलब से द्वारा इट्स मतलब इसके ऑन मतलब खुद के एडमिशन मतलब किसी चीज़ को मान लेना या कन्फेस करना कह रहा है एन ने कुछ काम किया है और अपने कन्फेशन से ही इसके खुद का एक कहना है और क्या कहना है सेल्स इट्स सर्विस ओनली टू गवर्नमेंट एजेंसीज सेल करती है इसकी सर्विसेज को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को मतलब एन को आप जाकर के पैसा दे करके बोलो कि यार ये मेरी गर्लफ्रेंड का अकाउंट है व्हाट्सएप वाला इसकी मुझे डिटेल ला करके दे दो तो नहीं देगा वो आप बोलोगे तब तक नहीं देगा जब तक मोदी साहब नहीं बोलेंगे तब तक नहीं देगा वो आगे बढ़ें थ्री तीसरी चीज़ क्या दो टारगेटेड इंक्लूड सिविल राइट्स एक्टिविटीज़ लॉयर्स एंड जर्नलिस्ट कह रहे थ्री तीसरी बात ये दो वो लोग टारगेटेड जिनको टारगेट किया गया यहाँ पर टारगेटेड है इसको बोलते हैं पास पार्टिसिपल या एग्जेक्टिव मैं इसकी जगह यूं भी लिख सकता था हु वर टारगेटेड तो एग्जेक्टिव क्लोज भी लगा सकता था मैं तीसरी बात ये वो लोग जिनको टारगेट किया गया हु वर टारगेटेड या टारगेटेड इंक्लूड उनमें शामिल है सिविल राइट एक्टिविस्ट लॉयर्स हैं और जर्नलिस्ट पत्रकार हैं ये तीन लोग हैं गवर्नमेंट इन तीनों के खिलाफ होती है जनरली तो ये तीनों को कौन करवाने वाला होगा इन पे स्नूपिंग गवर्नमेंट कि ये तीन इसने रीजन दी यहाँ के कह रहे हैं नोटेबली नोटेबली मतलब नोट करने लायक बात ये है सम ऑफ देम हैव लीगली रिप्रेजेंटेटिव एक्टिविस्ट इनमें से कुछ एक ने ये जो सारे लोग बता रहे हैं ना इनमें से कुछ एक सम ऑफ देम हैव लीगली रिप्रेजेंटेड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और कैसे कर चुके हैं लीगली एड वर्ब है यहाँ पे कानूनी तौर पर नोट करने वाली बात यह है इनमें से कुछ एक लोग लीगली रिप्रेजेंट कर चुके हैं कानूनी तौर पर जो है प्रतिनिधि बन चुके हैं एक्टिविस्ट उन एक्टिविस्ट लोगों की अरेस्टेड इन द केस जो अरेस्ट हुए थे उस केस में एक्टिविस्ट जो लोगों को हिरासत में लिया गया था और केस और रिलेटेड टू जो रिलेट जिसका रिलेशन है द वायलेंस उस हिंसा से उस मार मारकाट से इन भीमा कोरेगांव इन 2018 इस भीमा कोरेगांव 2018 के अंदर जो हुई थी ये मुझे मालूम नहीं है कौन सी वायलेंस है आप जाकर के नेट पर सर्च करें कुछ एक इनमें से एक्टिविस्ट ऐसे हैं जिनको इस वायलेंस के अंदर अरेस्ट किया गया था या जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था देखिए वॉयलेंस है इसके लिए एक बहुत अच्छा सिनोनिम है मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे बहुत बार आप इसको सिनोनिम को देखोगे कार्निच कार्निच क्या होती है मार काट खून खराबा वॉयलेंस का एक बहुत अच्छा सिनोनिम है कार्निच आगे बढ़ते हैं लॉयर नियाल सिंह राठौड़ इसका नाम बताया इन्होंने लॉयर का वकील है ये कोमा लगा के बता रहा है एकेडमिक आनंद तेल टुम्बड़े देखिए एकेडमिक कौन होते हैं जो लोग बड़े स्कॉलर हों प्रोफेसर हों कहीं के यूनिवर्सिटी के तो एकेडमिक हैं ये लॉयर हैं ये और दलित एक्टिविस्ट हैं विवेक सुंदरा और कौन है ह्यूमन राइट लॉयर हैं जगदीश मेश्राम ये सब के सब लोग हैं ना कह रहे हैं आर सम ऑफ दोज उनमें से कुछ एक हैं ये हु हैव बिन टारगेटेड बाई पैगसेस जो कि टारगेट हुए हैं पैगसेस के द्वारा अब देखने वाली चीज़ क्या यहाँ पे हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो ह्यूमंस के लिए यूज होता है ऊपर सब के सब लोगों के लिए यूज हुआ है और ये इंसान है आदमी है इसलिए हु लगाया हमने हैव बिन टारगेटेड मैंने आपको बता दिया किस लिए यूज़ करते हैं बिन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है अभी ऊपर आपको मैंने बताया था तो जिनके ऊपर कुछ काम हुआ है जिनको टारगेट किया गया है पैगसेस के द्वारा आगे कह रहा है हु वुड हैव वॉन्टेड टू स्नूप ऑफ दैम देखिए स्ट्रक्चर पर स्ट्रक्चर आ रही है वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले स्ट्रक्चर बाद में बताऊँगा पहले मीनिंग देख लो कौन वुड हैव वॉन्टेड ऐसा चाहता होगा किसने ऐसा चाहा होगा वुड हैव वॉन्टेड स्नूप ऑन देम उनके ऊपर स्नूप करना स्नूप साथ में आप ऑन यूज करोगे जब भी स्नूप किसकी कि, जिसकी बात कर रहे हो ना जो ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का स्नूप का उसके लिए आप कनेक्ट करने के लिए ऑन यूज करोगे स्नूपिंग ऑन यू स्नूपिंग ऑन मी स्नूप ऑन देम किसने ऐसा चाहा होगा इन लोगों के ऊपर निगरानी करना स्नूपिंग करना अब देखो वुड हैव वॉन्टेड स्ट्रक्चर को फटाफट मेरे साथ देखें स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है वुड लगा हुआ है साथ में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते ही आपको समझ आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कोई काम हो चुका है अब मैं स्ट्रक्चर को ना तोड़ करके बता रहा हूं आपको आई हैव डन दिस सी दस सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव दस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मैं ये मैंने ये किया है या मैं ये कर चुका हूं समझ मेरी बात को अब इसमें आई हैव डन डन दिस में अगर मैं हैव के पहले वुड को ऐड कर दूं आई वुड हैव डन दिस तो हो सकता है मैं ये किया हो समझ गए मैंने ये किया है और वुड का मतलब हो सकता है दोनों को
हु वुड हैव वॉन्टेड किसने ऐसा चाहा होगा स्नूप करना इन लोगों के ऊपर अब ऐसे स्ट्रक्चर को आप याद रखें हमेशा आपको जो है ये देखते क्लिक कर जानी चाहिए कि वुड के साथ में प्रेजेंट परफेक्टनेंस लगा हुआ है आगे बढ़ें इट इज देयर फॉर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इसलिए देयर फॉर इट इज ये है एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण है एक्सट्रीमली एडव है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है फॉर द गवर्नमेंट सरकार के लिए क्या टू क्लियर द एयर एयर को क्लियर करना अब एयर एयर को क्लियर करना क्या होता है जैसे पोल्यूशन हो एयर में उसको क्लियर कर देंगे इश्यू कहते हैं ना एयर को क्लियर करना देखो एक्चुअल में ये ईडीएम है ये पोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है इसका मतलब है एलिमिनेट करना कन्फ्यूजन को जब आपके आसपास बहुत सारे शक हों बहुत सारे डाउट्स हों बहुत सारे कन्फ्यूजन हो तो आपके आसपास की एयर खराब हो जाती है हर आदमी जो शक्की हो जाता है क्लियर द एयर करने का मतलब ये है उस एयर को क्लियर करना लोगों के दिमाग से कन्फ्यूजन को निकालना कह रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है गवर्नमेंट के लिए फॉर द गवर्नमेंट कि वो क्लियर करे एयर को सारी कन्फ्यूजन को दूर करे ऑन दिस इश्यू इस मुद्दे पे और कैसे करे इन नो अनसर्टेन टर्म्स उन टर्म्स के अंदर उन तरीकों से जो कि बिल्कुल भी अनसर्टेन नहीं है अनसर्टेन होता है अनिश्चित अनसर्टेन होता है जिसके बारे में कुछ पता नहीं हो नो अनसर्टेन मतलब जिसमें कोई भी अनिश्चितता नहीं हो एकदम जो है डिसीजन लेकर के आप अनसर्टेन को क्लियर भी बोल सकते हो क्लियर टर्म्स आप इसको अनइक्वोकल भी बोल सकते हो क्लियर कट बोल सकते हो ट्रांसपेरेंट बोल सकते हो एम्बिक्यूस आपने मेरे साथ देखा है उसके आगे मैं एन लगा रहा हूँ एम्बिक्यूस मतलब अनक्लियर अनएम्बिगुअस मतलब क्लियर तो इसको क्लियर करनी है एयर बिल्कुल अनएम्बिगुअस तरीके से एकदम साफ साफ तरीके से स्पेशली व्हेन खासकर तब व्हाट्सअप हैड गिवन इंफॉर्मेशन टू सी ई आर टी आई एन जब गवर्नमेंट को सी ई आर टी आई एन को व्हाट्सअप ने इंफॉर्मेशन हैड गिवन दे चुकी थी पास परफेक्ट टेंस व्हाट्सएप दे चुकी थी सारी सूचना इस कंपनी को इस सीट सर्ट को अब देखो ये है कौन कोमल का बता रहा है अ गवर्नमेंट एजेंसी गवर्नमेंट एजेंसी है ये इन मई और दी थी मई में इवन इफ विदाउट एनी मेंशन ऑफ पैक्सेस ऑन एक्सटेंट ऑफ ब्रिज आपने इतना मेरे साथ समझा ना अब आगे आप बढ़ो कह रहे ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात है गवर्नमेंट के लिए शक को दूर करे इस इशू पे और एकदम साफ साफ तरीके से खासकर तब जब गवर्नमेंट को व्हाट्सएप सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे चुका था गवर्नमेंट को नहीं सर्ट इनको जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है और दी थी मई के अंदर कह रहे इवन यहाँ तक कि इफ अगर विदाउट बिना एनी मैंशन ऑफ पैक्सेस बिना किसी मैंशन के बिना किसी बातचीत के पैक्सेस की और द एक्सटेंट ऑफ ब्रिज और उस लिमिट के एक्सटेंट के जो था ब्रिज का ब्रिज मतलब उल्लंघन ब्रिज मतलब लिमिट्स का क्रॉस होना यहाँ तक कि अगर इसने इंफॉर्मेशन इसलिए भी दी थी ना ऐसे भी दी थी बिना किसी मैंशन के पैक्सेस नाम के सॉफ्टवेयर के और बिना उस लिमिट को बताए कि कितनी ब्रिज हुई है पूरी बात नहीं बताई ना तब भी गवर्नमेंट को इस पर क्लियर कर देनी चाहिए एयर को एक्सटेंड होती है लिमिट ब्रीच होता है किसी चीज़ की लिमिट को क्रॉस करना वायलेशन बोल दो इंट्रूजन बोल दो दोनों का मतलब यही होता है ब्रीच कर इट इज़ ऑल राइट टू ऑस्क व्हाट्सअप इट इज ये है ऑल राइट ऑल राइट तो आप जानते हैं ना बिल्कुल ठीक आप बोलते हैं ना ऑल राइट यार बिल्कुल ठीक ये बिल्कुल ठीक बात होगी तू क्या आस्क करना व्हाट्सअप को आज के बाद मैंने कल आपको बताया था प्रपोजिशन मत यूज करें आस करना पूछना व्हाट्सअप से कह रहा है एज द गवर्नमेंट हैज़ डन जैसा कि या जो कि द गवर्नमेंट हमारी सरकार हैज़ डन कर भी चुकी है हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुकी है कह रहा है एज टू एज टू का लगा करके आप मतलब पूछते हो किस लिए एज टू मतलब किस लिए वाई क्यों द ब्रांच द ब्रिज हैपन्ड ये ब्रिज हुई कह रहे ये जो पूछना है ना सही है व्हाट्सअप से जो कि गवर्नमेंट पूछ भी चुकी है कि किस लिए और क्यों ये ब्रीच हुई एंड दूसरा क्या वट इट इज़ गोइंग टू सेफ गार्ड द प्रिवसी ऑफ इट्स यूजर्स इन इंडिया वट क्या इट इज ये है डूइंग डूइंग मतलब कर रही टू किस लिए सेफ गार्ड करने के लिए सेफ प्लस में गार्ड सुरक्षित महफूज किसी को प्रोटेक्ट करना क्या ये कर रही है प्रोटेक्ट करने के लिए महफूज करने के लिए प्रिवसी को हमारी निजता को ऑफ इट्स यूजर्स इसके यूजर्स की इंडिया के अंदर कह रहा है एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 400 मिलियन अब ये यूजर्स की बात कर रहा है कह रहा है जो एस्टिमेटेड हैं अंदाजन कितने हैं टू बी इतने हैं अराउंड 400 मिलियन एक मिलियन दस लाख चार सौ मिलियन चालीस करोड़ थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से इजी है एडिटोरियल फटाफट प्रोसेस करना सीखें आप आगे को इन सेपरेट स्टेटमेंट्स अलग अलग स्टेटमेंट्स के अंदर बयानों के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन दोनों की बात कर रहा है एक तो ये मिनिस्टर साहब प्रसाद साहब और दूसरा क्या ये मिनिस्ट्री मिनिस्ट्रियाँ क्या क्या लगता है द लगता है तो यहाँ पे इसने लगाया ना द मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर होम अफेयर्स कह रहा है हैव एक्सप्रेस्ड देखो ये दो लोग हैं ना तो मतलब एक तो मिनिस्ट्री है एक मिनिस्टर एक मिनिस्टर है तो दो लोग हैं मोर देन वन है सिंगुलर नहीं है प्लूरल है
कह रहा है वाइल एट द सेम टाइम हिंटिंग वाइल जहाँ एट द सेम टाइम बिल्कुल उसी वक्त एट द सेम टाइम मतलब दूसरी तरफ समझ लो आप दूसरी तरफ हिंटिंग हिंट करते हुए दैट द इश्यू इज बींग पॉलिटिसाइज कि जो इश्यू है ना इज वो हो रहा है बींग पॉलिटिसाइज पॉलिटिसाइज करने का मतलब है किसी चीज़ पर राजनीति होना किसी चीज़ के ऊपर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स करना कह रहा है दूसरी तरफ उन्होंने हिंट भी ये किया कि ये इश्यू जो है इसके आप पॉलिटिक्स कर रहे हो एंड अटैम्प्ट इज बींग मेड टू मलाइन द गवर्नमेंट और एक अटैम्प्ट एक कोशिश इज बींग मेड पैसिव वॉइस की जा रही है इज बींग मेड मतलब हुआ किया जा रहा है अटैम्प्ट को और क्या करने के लिए मलाइन करने के लिए द गवर्नमेंट सरकार को डिफेंसिव हो रही है सरकार पहले से ही बोल रही है हमको आप जो है क्रिटिसाइज कर रहे हो देखो अब देखने वाली चीज़ यहाँ पे क्या है एट द सेम टाइम का मतलब क्या होता है उसी उसी टाइम दूसरी तरफ आप इसको ऑन द अदर हैंड भी लिख सकते हो ऑन द अदर हैंड एट द सेम टाइम मतलब एक बार तो आपने ये बोल दी फिर दूसरी बात आपने ये बोल दी एक ही टाइम पर बींग पॉलिटिसाइज बींग मेड दोनों के दोनों पैसे वॉइस है क्यों बी फैमिली की वर्क बींग है उसके बाद में वर्क की थर्ड फॉर्म लगी हुई है पॉलिटिसाइज और यहाँ पे वर्क की थर्ड फॉर्म लगी हुई है मेक की मेड तो इश्यू इज बींग पॉलिटिसाइज इश्यू पे क्या काम हो रहा है इश्यू को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इश्यू पे राजनीति हो रही है और अटैम्प्ट इज बींग मेड अटैम्प्ट पे क्या काम हो रहा है सब्जेक्ट पे अटैम्प्ट को मेक किया जा रहा है अटैम्प्ट को बनाया जा रहा है कोशिश की जा रही है मलाइन मतलब होता है किसी की बुराई करना बहुत अच्छे से नॉनिंग इसके दो विलीफाई और सिलेंडर दोनों का मतलब क्या होता है किसी की बुराई करना ये सिलेंडर थोड़ा सा ट्रिकी है एक सिलेंडर का दूसरा भी एक होमोनिम है सिलेंडर देखिए ये सिलेंडर का मतलब किसी की बुराई करना नहीं होता ये होता है बहुत पतला आदमी एकदम छरारा बदन होता है इसका चिजल बॉडी जो सिलेंडर और ये सिलेंडर होता है बुराई करना होमोनिम है अलग अलग वर्ड्स हैं याद रखें आगे बढ़ते हैं दिस इज हार्डली अ ट्रिवियल इशू दिस इज ये है हार्डली बड़ी मुश्किल से अ ट्रिवियल मतलब छोटा मोटा तुच्छ इशू मतलब मुद्दा ये जो बड़ा छिछोरा सा इशू है बड़ा मुश्किल से आप कह सकते हो ये छिछोरा इशू है ट्रिवियल इशू है बड़ा इशू है इसका कहने का मतलब ये कह रहा है एज जैसे कि इट कंसर्न ये कंसर्न करता है ये रिलेटेड है किससे द डिजिटल वेलबींग ऑफ सिटीजन्स हमारे सिटीजन्स की डिजिटल तकनीकी वेलबींग के साथ वेलबींग मतलब भलाई हमारी ऑनलाइन भलाई के साथ कंसर्न है ना तो आप कह नहीं सकते कि ये तुच्छ इशू है छोटा मोटा या जो है छिछोरा सा इशू है कह रहे द वेरी थिंग दिस गवर्नमेंट सेज देखो ये कह रहा है डिजिटल वेड वेलबींग ऑफ सिटीजन्स आगे लगा रहा है कोमा कह रहा है द वेरी थिंग देखो वेरी ही जब भी नाउन के आगे लग जाए तो वेरी बन जाएगा एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव जब भी वेरी बनेगा उसका मतलब होता है एग्जैक्टली वही तो वेरी थिंग मतलब एग्जैक्टली वही चीज़ वही चीज़ दिस गवर्नमेंट जो कि ये गवर्नमेंट सेज कहती है इट वॉन्ट्स टू प्रमोट ये चाहती है प्रमोट करना डिजिटल वेलबींग को ही गवर्नमेंट कहती है हम प्रमोट करना चाहते हैं और ये कंसर्न करता है उसी चीज़ से इसलिए हार्डली एक ट्रिवियल इशू है सिंपल सा सेंटेंस है इसलिए फास्ट फास्ट ले रहा हूँ मैं इसको देखो ट्रिवियल यहाँ पे नया वर्ड है शायद आपके लिए अन इम्पोर्टेंट बोल दो आप तुच्छ बिना काम का मीनिंगलेस बोल दो पैटी बोल दो छोटा सा या बोल दो फ्रिवलेस फ्रिवलेस का मतलब बहुत अच्छा सिनोनी में इसका फ्रिवलेस का मतलब है जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं हो आगे बढ़े इन ए कंट्री एक ऐसे देश में इन ए कंट्री वेयर जहाँ डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉज आर स्टिल इन नेशन स्टेज डेटा प्रोटेक्शन के और प्राइवेसी के लोगों के निजता के जो कानून है आर अब देखो आर क्यों लगाया इन दोनों से रिलेटेड कानून है प्लूरल हो गए ना वो क्या है आर क्या है स्टिल अभी भी इन अ नेसेंट स्टेज एक ऐसी स्टेज में है जो नेसेंट है देखो नेसेंट क्या होती है नया वर्ड है शायद आपके लिए एजेक्टिव है यहाँ पे नेसेंट का मतलब होता है शुरुआती शुरुआती दौर में नेसेंट स्टेज कह रहा है इंसिडेंट सच एज दिस हाईलाइट द बिग डेंजर्स घटनाएं इंसिडेंट इवेंट्स सच एज जैसे कि दिस मतलब ये कह रहे ऊपर वाली जैसी घटनाएं हैं ना वैसे इंसिडेंट जो हैं हाईलाइट करते हैं हाईलाइट करना क्या होता है ये देखो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ इन वर्ड्स को क्यों किया हुआ मैंने आपकी तरफ आपका ध्यान इनकी तरफ जाए तो कह रहे घटनाएं ऐसी जो है ना वो हाईलाइट करती हैं ध्यान खींचती है हमारा द बिग डेंजर्स उन बड़े खतरों पर जो हैं टू प्रिवसी प्रिवसी पे एंड फ्रीडम फ्रीडम के ऊपर इन एंड इंक्रीजिंगली डिजिटल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी में एक समाज में जो इंक्रीजिंगली डिजिटल है जो डिजिटल होता जा रहा है लगातार बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग मतलब लगातार बढ़ता हुआ एडवर्ब यहाँ पे और डिजिटल यहाँ पे एब्जेक्टिव है समझ मेरी बात को अब नेसेंट एक नया वर्ड है आपके लिए नेसेंट का मतलब होता है शुरुआती ही इसके लिए बहुत अच्छे से सुनौनी में अपने पास कमेंसिंग इनोग्रल इंट्रोडक्ट्री इनोग्रल मैंने यहाँ लिखा नहीं है इनिशियल इंट्रोडक्ट्री और एलिमेंट्री इन सब का मतलब क्या होता है शुरुआती नेसेंट नेसेंट आप याद रखें बहुत अच्छा वर्ड है इंक्रीजिंगली क्यों यहाँ पे एड है इंक्रीजिंगली डिजिटल सोसाइटी सोसाइटी नाउन है नाउन से पहले एब्जेक्टिव लग गया डिजिटल ऐसी सोसाइटी जो डिजिटल है इस डिजिटल को अपने बता रहे हैं मॉडिफाई कर रहे हैं इंक्रीजिंगली डिजिटल
कह रहा है इट इज दस इंपरेटिव देखिए इंपरेटिव नया वर्ड है इंपरेटिव होती है बहुत बहुत क्रूशल कोई चीज हो इंपॉर्टेंट जो चीज हो कह रहा है इट इज इसलिए दस ये इस प्रकार इंपरेटिव है बहुत क्रूशल है बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वो ये कि द गवर्नमेंट सेंड्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑन प्रिवसी गवर्नमेंट सेंड्स सेंड करती है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज को प्रिवसी के ऊपर एक बड़े कड़े से संदेश को भेजे निजता के ऊपर ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बड़ी जो है क्रिटिकल चीज है समथिंग दैट द सुप्रीम कोर्ट इन 2017 डिक्लेयर्ड ये बात कर रहा है प्रिवसी की कैसे पता लगा मुझे कोमा लगाया और आगे एक नया क्लॉज शुरू कर दिया मतलब कोमा से पहले बीच में कंजंक्शन तो लगा नहीं कोई तो कोमा से पहले जो चीज़ आई थी उसी के बारे में अपने बात कर रहे हैं कह रहा है समथिंग जो कि दैट द सुप्रीम कोर्ट हमारी जो द सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगेगा इन 2017 में डिक्लेयर कर चुकी है डिक्लेयर किया टू बी होती हुई इंट्रिंजिंग टू लाइफ एंड लिबर्टी इंट्रिंजिंग टू इंट्रिंजिंग टू मतलब क्या है आपके अंदर निहित हिंदी बोलते हैं निहित या आप बोल दो नेचुरल या आप बोल दो आपके अंदर है इन नेट आपके नेचर के अंदर है कह रहे जो कि नेचुरल है लाइफ एंड लिबर्टी के लिए क्या ये प्रीवसी की बात कर रहा है देखो सेंटेंस इतना लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो ये कि गवर्नमेंट सेंड करे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज को प्राइवेसी के ऊपर जो कि समथिंग ऐसी चीज़ है जिसको सुप्रीम कोर्ट 2017 में डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये है टू बी इंट्रिंजिंग एक पार्ट है एक नेसेसरी पार्ट है नहीं तय लाइफ एंड लिबर्टी के लिए इंट्रिंजिंग टू लाइफ एंड लिबर्टी मतलब लाइफ हमारी जान लिबर्टी हमारी आज़ादी इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है इंट्रिंजिंग है कह रहे एंड देयर फॉर एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और इसलिए देयर फॉर ये एक इनहेरेंट पार्ट है हमारे मूल अधिकारों का फंडामेंटल राइट्स का देखो अब इनहेरेंट और इंट्रिंजिंग दो वर्ड्स आए हैं दोनों सिनोनिम है इनहेरेंट भी वो होता है जो आपके अंदर बसाओ इंट्रिंजिंग भी होता है जो आपके अंदर बसाओ इनहेरेंट के बाद में आप टू लगाए नहीं लगाएं इंट्रिंजिंग के बाद आप हमेशा टू लगाएंगे इंट्रिंजिंग टू समथिंग होता है इंट्रिंजिंग ऑफ नहीं होता कभी भी ठीक है बढ़े आगे इंपेरेटिव uh, मैंने आपको बताया ऐसी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो इसेंशियल बोल दो क्रिटिकल बोल दो कंपल्सर कंपल्सरी बोल दो क्रूशियल बोल दो चारों का मतलब जो होता है इंपेरेटिव द फर्स्ट थिंग इट कुड डू इज टू एंसफर पहली चीज इट कुड डू देखो ये इंपेरेटिव बता रहे हैं ना इंपेरेटिव क्या क्या चीज़ है कह रहे पहली चीज इट कुड डू जो ये कर सकती थी इज वो ये है टू एंसफर जवाब दे कैटेगोरिकली देखिए कैटेगोरिकली मतलब होता है साफ साफ पूरी श्योरिटी के साथ जब आप कैटेगोरिकली रिप्लाई करते हो ना किसी चीज़ का तो आप ऐसा बोलते हो हाँ मैंने ये किया अब देख लो आपको जो करना है तो कह रहा है सबसे पहली चीज़ ये रिप्लाई करे कैटेगोरिकली बिल्कुल साफ साफ श्योरिटी के साथ इफ एनी ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज यूज एन एस सर्विस कि इफ अगर एनी ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी ने यूज़ किया एन नाम की इस कंपनी की सर्विसेज को सबसे पहले साफ साफ आकर के कैटेगोरिकली हमें बताएं हाँ के ना हुआ था कि नहीं हुआ था थोड़ा इजी एडिटोरियल था आई होप कुछ नए वर्ड्स आपने मेरे साथ सीखे स्ट्रक्चर्स जो मैंने दो आपको बताई दो दो सेंटेंस खुद बना करके इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके देखें ऐसे ही याद होंगी मैं आपको बताऊंगा कल आप भूल जाओगे उससे कुछ रहने वाला नहीं है आपके माइंड में अपने आप सेंटेंस बनाओ इनके ऊपर अपनी रियल लाइफ के ऊपर सेंटेंस बनाओ एक नोटबुक में नोट डाउन करो हर थोड़े दिन से इन स्ट्रक्चर्स को देखो जब भी एडिटोरियल में रिपीट हो उन स्ट्रक्चर्स को फिर से आप उठा करके देखो यही तरीका है इंग्लिश को सीखने का इजाजत दें मुझे कल तक के लिए अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक डिसलाइक जो देना है आप फीडबैक जो मुझे ऑनस्ट फीडबैक दें फिर मुलाकात लूँगा तब तक के लिए दें साइनिंग आउट